మోక్షగొండ విశ్వేశ్వరయ్య కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు తమ్మనండి కాలువ తమ్మనండి భూ మధ్య రేఖ నుంచి భారత భూభాగం నుంచి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఒకనాడు బైబుల్ చదివిన మోక్షగొండ విశ్వేశ్వరయ్య ఆయన ఎక్కడ చూసి చెప్పాడనుకున్నారు విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకున్న తర్వాత బైబుల్ లో చూస్తే కొట్టమనడ మధ్య గాడి బోర్వెల్స్ దిన వృత్తాంతములు చదవండి ఇప్పుడు బైబుల్ లో ఎప్పుడు ఈయన మోక్షగొండ విశ్వేశ్వర ఎప్పుడు చెప్పాడు బైబుల్ ఎప్పుడు చెప్పింది మోక్షగొండ విశ్వేశ్వర ఈ రోజు మీరు గౌరవిస్తున్నారే వ్రాయబడిన దేవుడు వ్రాయించిన వేద గ్రంథమైన మహాజ్ఞాన గ్రంథమైన ప్రకృతిని పుట్టించిన దైవ గ్రంథమైన బైబిల్ లో దేవుడు రాయించిన మానవ జాతి క్షేమ సమాచారం మీకు అంత అండకుండా పోయిందర్రా ఎందుకంటే విదేశీ మతం అనే ముద్ర వేసింది దిన వృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము ముప్పై రెండు అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన బహుజనులు పోగై బహుజనులు పోగై అశ్వరు రాజు రానేలా అశ్వరు రాజులు మన దేశం మీద దండయాత్ర చేయనేలా విస్తారమైన జలము విస్తారమైన జలము వారికి దొరకనేలా వాళ్ళకెందుకు మన మీద ఎందుకు దండయాత్రకు వస్తున్నారు ఓటర్ కావాలో వాళ్ళకి నీటి ఎద్దడి ఆ దేశంలో అనుకుని అనుకుని ఊటలన్నిటిని ఊటలన్నిటిని దేశము మధ్యము గుండా దేశ మధ్యము గుండా పారుచున్న కాలువలను పారుచున్న కాలువలను అడ్డిరి అడ్డిరి ఉపయోగించను ఈ హిస్కియా హిస్కియా గీహోను కాలువకు గీహోను కాలువకు ఎగువను కట్ట వేయించి ఎగువను బ్యారేజ్ అదే మన డ్యాం ఉంటారు చూసారుగా విజయవాడ లో డ్యాం గాని గోదావరి లో డ్యాం గాని ఆనకట్టులు కట్టించి దావీదు పట్టణపు పడమటి వైపునకు దావీదు పట్టణపు పడమట వైపునకు దాన్ని తెప్పించాను దాన్ని తెప్పించాను నెక్స్ట్ రెండవ రాజులు ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఒకట వచ్చిన ఇరవై ఒకట వచ్చిన హిజ్కియా చేసిన ఇతర కార్యములను గూర్చి అతని పరాక్రమం అంతటిని అతని పరాక్రమం అంతటిని గూర్చి అతడు కొలను త్రవ్వించి అతడు కొలను త్రవ్వించి కాలువ వేయించి కాలువ వేయించి పట్టణములోనికి నీళ్లు రప్పించి పట్టణములోనికి నీళ్లను రప్పించిన దానిని గూర్చి యోధారాజుల వృత్తాంతముల యోధారాజుల వృత్తాంత గ్రంథములో వ్రాయబడింది చూసారండి అసలు భూమి మీ దేశం మధ్య నుంచి కాశ్మీర్ లో అది హిమాలయ పర్వతాలు జీవనదులు అంటారు వాటిని అటు నుంచి నీరు ఎప్పుడు వస్తుంటది ఆ నీరుని ఇటు అరేబియా సముద్రంలో సింధు నదిలో ప్రవేశించి అరేబియా సముద్రంలో కలిసిపోకుండా గంగా బ్రహ్మపుత్ర యమునా నదులతో కలిసి బంగాళాఖాతం ఉప్పు నీటిలో కలిసిపోకుండా దేశం మధ్య నుంచి అన్ని రాష్ట్రాలని కలుపుతూ తీసుకొచ్చేమన్నాడు కింద వరకు ఈ నదులన్నింటినీ అనుసంధానం చేసేయండి అప్పుడు భారతదేశం సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది అది విశ్వేశ్వరయ్య చెప్పింది ఆయన పుట్టక ముందు ఎన్నో వందల తరాల ముందు దేవుడు రాయించింది ఆకాశ అగాధపు జలములు మీకు ఇస్తానన్నాడు ఏమన్నాడు అండి క్రింద దాగి ఉన్న క్రింద దాగి ఉన్న అగాధ జలముల దీవెనలతో అగాధ జలముల దీవెనలతో స్థనముల దీవెనలతోను స్థనములు తల్లి పాలు లోటుడదు మీకు గర్భముల దీవెనలతో పిల్లలు లేరనుకోకు మంచి పిల్లలు పుడతారు నీకు నిన్ను దీవించు నిన్ను దీవించు సర్వశక్తుని దీవెన వలన సర్వశక్తుని దీవెన వలన అతని బాహుబలము అతని బాహుబలము పరచబడును ఎంత గొప్పవాడో ఇస్రాయేలు ఎంత గొప్పవాడో నేను చూపిస్తాను ప్రపంచానికి అన్నాడు బాహుబలము ఆలోచించండి ఇప్పుడు మీరు బాహుబుల బలము నీ ద్వారా ప్రపంచానికి చూపిస్తాను అన్నాడు దేవుడు ఏది వాళ్ళు నిలబడ్డారు అంటే ఇస్రాయేలీలు ద్వితీయోపదేశ ఖండం ముప్పై మూడో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన యోసేపును గూర్చి ఇట్లనేను యోసేపును గూర్చి ఇస్రాయేలీల్లో యోసేపు గోత్రం ఉంది మనష్యే ఎఫ్రాయిమ్ గోత్రములు రెండుగా వచ్చాయి ఆ యోసేపును గూర్చి ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఆకాశ పరమార్థముల వలన ఆకాశ పరమార్థాల వలన మంచు వలన మంచు వలన క్రింద కృంగి ఉన్న క్రింద కృంగి ఉన్న అగాధ జలముల వలన అగాధ జలముల వలన సూర్యుని వలన కలుగు సూర్యుని వలన కలుగు ఫలములోని శ్రేష్ట పదార్థముల వలన ఫలములోని శ్రేష్ట పదార్థముల వలన చంద్రుడు పుట్టించు చంద్రుడు పుట్టించు శ్రేష్ట పదార్థముల శ్రేష్ట పదార్థముల వలన పురాతన పర్వతముల పురాతన పర్వతాల భూమి మీద ఉన్న పురాతన పర్వతముల శ్రేష్ట పదార్థముల వలన శ్రేష్ట పదార్థముల వలన నిత్య పర్వతముల నిత్య పర్వతముల శ్రేష్ట పదార్థం శ్రేష్ట పదార్థముల వలన సంపూర్ణముగా ఫలించు భూమికి సంపూర్ణముగా ఫలించే ఈ భూమండలానికి కలిగిన శ్రేష్ట పదార్థముల కలిగిన శ్రేష్ట పదార్థముల వలన యహోవా అతని భూమిని దీవించును యహోవా అతని భూమిని దీవించను ఏంట్రా నీ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ నీ అగ్రికల్చర్ ఎంఎస్సీ నువ్వు అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ నువ్వు యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడాలంటే మీరు కనీసం కొంత జ్ఞానం అయినా మీకు తెలిసి ఉండాలి ఇది అమెరికాలో నాసా వాళ్ళని అందరినీ తన్ని కూర్చోబెట్టి చెప్పాల్సిన పాఠాలు ఇవి యూరోపియన్ స్పేజెన్సీలోకి వెళ్ళి కొరడ తక్కువ టొక్కకుండా గదిలో పంపించి అక్కడ కూర్చోబెట్టి చెప్పాల్సిన అది కూడా వాళ్ళ మోకాళ్ళ నుంచి చెప్పాలా 
ఎందుకంటే వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అసలు మంచిది కాదు మిమ్మల్ని మహాజ్ఞానులుగా మారుస్తాను నా మాటకు విధేయులై నేను చెప్పినట్టుగా వింటే నా తదనంతరం మీరే ప్రపంచ చక్రవర్తులుగా మారిపోతారు ఆ తర్వాత ప్రమోషనే యూనివర్సల్ కాంకరర్స్ ఈలోగా ఏ సూచిస్తాడు అందరం కలిసి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం శాస్త్రి శాస్త్రి ఎక్కడా ఈ లోకపు తర్కవాది ఎక్కడా ప్రకృతి నుండి పుట్టిందే శాస్త్రం సృష్టిని కలిగించింది దేవుని వాక్యం సమాధానం చెప్పడం కాని నీకు తెలిసిపోతే ఎంతగా ఉన్నాను అని ఎవరితోనైనా సరే నువ్వు పోటీకి వెళ్ళవు అడిగేవారికి వెతకేవారికి ప్రకటించేవాడే క్రైస్తవుడే పిచ్చుకుక్క బైబుల్ లో సైంటిఫిక్ ఎర్రర్స్ తినేస్తా నిన్ను శాస్త్రాన్ని కూడా అది కమా శాస్త్రాన్ని నమ్ముకున్న వాడు ఎవడ పైకి రండి కమా వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు దయాస్ వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ బుక్ అండి బైబుల్ మగ తన ఉన్న బైబుల్ ను కాదన్న మగాడిని తొడకొట్టి ఛాలెంజ్ చేసి కురుస్తున్నాను ఎవడైనా ప్రపంచంలో క్రైస్తవ్యానికి మీలాంటి వాడు కావాలి